Великий князь литовский Кистут. Кистут являлся великим князем Литвы всего лишь год. До этого он был фактическим соправителем своего брата Ольгарда. Жизнь Кистута – нескончаемая война. Причем как с внешними врагами, так и с внутренними. Свою главную битву с Егайло Кистут все-таки проиграл. Его обманом захватили в плен и задушили. Но сын Кистута, Витовт, спустя некоторое время сумел занять литовский престол. Благодаря ратным подвигам, благородству и браку с Берутой Кистут является одним из главных и любимых героев всего литовского народа. И даже немецкие историки восхищались им, отзываясь о нем как о настоящем рыцаре. Кстати, Кейстута можно увидеть и на памятнике тысячелетия России, что в Великом Новгороде. Великий князь изображен на Нижнем Ярусе, Фризе, в разделе «Военные люди и герои», северо-восточная сторона. Сыны Гедемина, когда родился Кейстут, точно неизвестно. Принято считать, что ориентировочно в 1297 году. Его отцом являлся великий князь литовский Гедемин, его изображение, к слову, тоже есть на памятнике тысячелетия России на Нижнем Ярусе в разделе «Государственные люди». Поскольку у Кейстута было несколько братьев, то от отца он получил узкую и длинную полоску территории, примыкающую к землям тевтонцев и Мазовии. Под властью Кейстута оказались Жамайтия, Траки, Гродные и Берестео. С таким стартапом Кейстут и вышел на мировую арену. Если Гедемину хватило сил и авторитета, чтобы держать власть в княжестве лишь в своих руках, то после его смерти ситуация в государстве резко изменилась. Система, работавшая при князе просто рухнула из-за большого количества претендентов на престол. В течение первых лет централизованной властью там и не пахло, поскольку наследники великого князя не смогли договориться и превратили свои земли в самостоятельные уделы. Хотя формально великий князь в государстве был, а его столицей являлся город Вильна, великокняжеский удел. Здесь выседал на троне Евнутий младший сын Гедемина. Но никто из братьев с ним не считался, предпочитая оставаться независимым с самостоятельным политическим курсом, что внутренним, что внешним. Бывало, что братья заключали кратковременные союзы, выгодные друг для друга. Но чаще все же предпочитали обходиться без вмешательства родственников. Это относилось и к взаимодействиям с государствами соседями. Даже военные походы никто не согласовывал с Евнутием. В общем, Великое княжество Литовское оказалось раздробленным с весьма туманными перспективами. Кистут понимал, что поодиночке все они лакомые куски для многочисленных противников. Поэтому он старался держать курс пусть не на объединение, а хотя бы на союзнические отношения с родственниками. Поэтому когда Манвит, еще один из братьев, вязался в противостояние с рыцарями, он его поддержал. Но не живой силой, а дипломатически. После нескольких побед, немцы были не только выбиты из жмуди, но и потерпели ряд поражений на своей территории. Манвит сел за стол переговоров с магистром Людольфом Кёнигом фон Ванзау, 20-й великий магистр ордена. И в этом его поддерживали Кистут и Альгерт, еще один брат. Вообще, дипломатия являлась одной из сильнейших сторон Кейстута. Он сумел договориться с поляками о том, чтобы те отпустили из плена еще одного его брата Люборта, а также сумел заключить с Англией торговый договор. Но и про войну Кистут не забывал. Он периодически составлял компанию своим родственникам во время набегов на Мазовию, принял участие в обороне Пскова от ливонских рыцарей, вместе с Ольгардом. Князь Кистут на памятнике тысячелетия России в Великом Новгороде, поскольку ситуация с натиском рыцарей становилась все более опасной, литовские князья встали перед выбором, либо объединять усилия для борьбы, либо становиться их жертвами поодиночке. Правда, далеко не все сыновья Гедемина сумели усмирить свои амбиции и договориться с остальными. Над литовским государством возникла угроза быстрого поглощения немецкими рыцарями. Но этого не произошло, поскольку два самых умных и влиятельных сына Гедемина Альгерт и Кистут поняли, что для победы необходимо единство. И они начали действовать. В 1345 году Кистут занял Вильну, которая принадлежала Евнутию. Младший брат никак не смог этому воспрепятствовать, да и население города встретило новую власть лояльно. Добившись успеха, Кистут отдал столицу Альгерду, то есть пригласив его на великое княжение. Братья четко распределили свои обязанности. Альгерт взял на себя восточные рубежа. Он налаживал отношения с Русью и старался собрать под своей властью раздробленные русские княжества. Кистут же пахал на западе, отстаивая интересы Литвы и Жемантии. В противниках у него ходили крестоносцы враги хитрые и безжалостные, но Кистут знал и умел вскрывать немецкие консервные банки. Диархия, которая воцарилась в Литве, была на тот момент идеальной для государства. Эту же политику двойного правления переняли впоследствии и Витовт с Егайло. Литва вновь обрела силы. И в 1350 году после успешных военных действий, 
она сумела вернуть утраченные Брест и Волынь. А на короткий срок даже захватила Львов. Но палки в колеса неожиданно решили вставить польско-венгерские войска. Они атаковали Брест, Владимир Волынский и Беллс. Кистут, конечно, был на передовой. Он прекрасно понимал, что у него не хватит сил, чтобы противостоять мощному и хорошо оснащенному противнику. Поэтому пошел на дипломатическую хитрость. Он в одиночку отправился в лагерь венгерских солдат, расположенный близ города Мельника. Здесь Кистут встретился с королем Венгрии Людовиком. Естественно, тот, увидев литовского князя, сильно удивился. Но убивать его не стал, вместо кровопролития пригласил за стол переговоров. Кистут заявил Людовику, что обязательно примет христианскую веру, если тот отзовет войска. Венгерский король, прекрасно зная о красноречии своего оппонента, усомнился в искренности слов литовского князя. И тогда Кистут дал клятву по обычаю язычников. Князь отрубил валу голову, а затем обмыл лицо и руки его кровью. Поклясться по языческому обряду в том, что он примет христианство на такое мог пойти только Кистут. Людовик оценил поступок своего литовского коллеги. Они заключили мир, а венгерский король пригласил Кейстута к себе, чтобы провести крещение. Князь согласился, но при первой же возможности сбежал и остался верен предкам. Скорее всего, Людовик понимал, что именно так и закончится их вояж. Поэтому для него это не стало сюрпризом. Но не всегда Кейстуту удавалось выйти сухим из воды. В 1360 году во время очередной битвы с крестоносцами он угодил в плен. Убивать его не стали, немцы знали, что противника можно будет выгодно обменять. Поэтому Кёйстуту ничего не оставалось, как просто сидеть и ждать. Спустя некоторое время после освобождения, литовский князь вновь угодил в стальные перчатки тевтонских рыцарей. Его, как особо ценного пленника, отправили в тюрьму при замке Мариенбург. По легенде, Кистут предлагал рыцарю, который его победил и деньги, и власть, но тот отказался от взятки. В заточении литовский князь пробыл недолго. Оказалось, опять же, если верить легенде, что один из его охранников являлся представителем литовских племен, перешедшим на сторону рыцарей. Неизвестно, чем и как именно Кистут сумел убедить блудного сына пересмотреть взгляды на жизнь. Но тот согласился помочь пленнику. Вскоре литовский князь оказался на свободе и сумел добраться до Мазовии. Борьба за власть совместное правление Ольгерда и Кейстута завершилась в 1377 году. Альгерд умер, а своим приемником он выбрал Егайла сына от второго брака с Иулианией Тверской. Естественно, сына от первого брака Андрей Полоцкий решил оспорить решение своего покойного отца. Но поддержки не нашел, поскольку Кистут и его сын Витовт поддержали Егайла. Печать Кейстута, 1379 год, зима 1378 года началась для Литвы с очередного вторжения крестоносцев. Причем поначалу успех был на стороне Ливанцеев. Они сумели дойти до Берестя и открыли себе путь на Вильну. Ситуация требовала срочного урегулирования. Роль первой скрипки решил взять на себя еще один Гедеминович Скергала, являвшийся родным братом Егайла. Он встретился с магистром Ливонского ордена, обсудил ситуацию текущего военного конфликта, возможные пути христианизации языческого населения литовских земель, а заодно попросил прекратить оказывать содействие в борьбе за трон Андрей Полоце кому. Каким именно успехов удалось добиться Скергала точно неизвестно. Кстати, есть версия, что от Ливан Цеев, он направился на аудиенцию к императору Священной Римской империи. Если этот вояж и имел место быть, то достоверных сведений о нем не сохранилось. Правда, многие историки считают, что поездка Скергала по европейским партнерам – это первая интрига молодых Альгердовичей за спиной Кейстута. Сам старый князь ничего об этом не знал, поэтому шел своим путем. В конце сентября 1379 года Кистут сумел договориться с рыцарями о прекращении войны. И в троках было подписано мирное соглашение. Причем в той процедуре присутствовал и Егайло. По факту, это был последний договор, который подписали совместно и Кистут, и Егайло. После этого их, скажем так, политические дороги разошлись. Любопытно, что почти сразу после того договора, Егайло начал плести свою собственную паутину интриг. Причем переговоры с представителями крестоносцев он провел на своей территории в Вильне. В итоге они заключили соглашение, по которому немцы обязались не трогать южные и восточные земли Великого Княжества, поскольку они являлись христианскими. А вот безопасность остальной, языческой территории немцы не могли гарантировать. То есть Егайло, по сути, защитил свои отчины, подставив под удар земли Кейс тут и других родственников. Затем сын Ольгерда совершил еще один весьма противоречивый поступок. Если о договоре с крестоносцами Кейстут не знал, то новость о том, что его овдовевшей племяннице Марии была выдана замуж за советника Егайла Вайдила, никак не могла пройти мимо него. 
и кисть тут, что называется, взорвался. Дело в том, что Вайдила являлся простолюдином. Некогда он трудился пекарем, а потом удачно влился в струю. Неизвестно, чем и как Вайдила сумел впечатлить сначала Ольгерда, а потом и Егайла, но последний вместе со своей племянницей передал ему в правлении город Лиду. Кистут всячески демонстрировал свое пренебрежительное отношение к Холопу, однако на Егайла это не действовало. Поэтому, когда старый князь узнал о браке, сильно оскорбился, посчитав, что сын Ольгерда решил бросить ему вызов этим поступкам. Пока Кистут был занят насущными делами в своих землях, и всячески сокрушался по поводу упавшего на голову Вайдила могущества, Егайла провернул еще одну хитрую сделку с крестоносцами. Не поставив в известность старого князя, он сначала силой забрал полоцку своего брата Андрея, который постоянно, если можно так выразиться, путался под ногами. Затем Егайла заключил с Ливонским орденом очередное перемирие, февраль 1380 года, а после начал добиваться встречи с великим магистром Тевтонского ордена Венрихом фон Кнепроде. Аудиенция у главы головного офиса крестоносцев состоялась в конце мая того же года. Егайла и фон Кнепроди заключили тайный Давидишковский договор. Подробности того соглашения доподлинно неизвестны. Сохранившиеся сведения гласят, что Егайла, как обычно, обезопасил себя и свои земли от иностранного вторжения. При этом договор о ненападении не действовал на территории Кейстута. То есть фон Кнеподи мог с ним воевать. Любопытен такой нюанс, если старый князь в случае необходимости обращался за помощью к Егайла, то тот не мог отказать, дабы избежать подозрений в сговоре с немцами. В общем, сын Ольгерда крутился как мог на сковороде политической арены. Есть версия, что Егайла прекрасно понимал всю сложность обстановки у границ его страны. Европа активно развивалась, ни у кого и мысли бы не возникло усомниться в силе христианской веры. И поэтому язычникам с каждым годом все труднее и труднее удавалось отстаивать свой привычный уклад жизни. Изменений требовало и великое княжество литовское. В том виде, в котором оно досталось Егайла сохранить суверенитет было нереально. А Кейстут, при всей своей доблести, выглядел в глазах молодого князя архаичным богатырем, который не хотел или не мог меняться вместе со всей Европой. Поэтому Егайла и плел сети интриг, стараясь оставить неудел старого князя, застрявшего в прошлом. Скульптура тебе, берут в новом 1381 году немецкие рыцари появились на территории старого князя. Они уверенно продвигались к трокам, применяя бомбарды. Несмотря на активное сопротивление, литовцы отступали. Особенно сильно пострадали от вторжения жители Жемантии. И интересно вот что. Пока шла война с Кейстутом, встретился Гюнтер Гайонштейн, являвшийся контуром Астероди. Рыцарь сообщил князю об интригах за его спиной, ты того не знаешь, что князь Великий Егайла часто посылает к нам Вайдила, и уже сговорился с нами, как тебя свести с твоих княжений. Есть две версии, почему Камтур решил рассказать об этом Кейстуту. Первая заключается в том, что рыцарям, конечно, была выгодна полноценная гражданская война в Великом Княжестве поскольку они бы точно смогли воспользоваться междуусобицей с максимальной для себя выгодой. Вторая же версия более, скажем так, человечная. Поскольку Гайонштейна и Кейс тут связывала дружба, немец был крестным отцом Данутой дочери старого князя, немец решил оказать оказать услугу и предостеречь. Естественно, Кейс тут засомневался. С одной стороны он не хотел верить в предательство племянника, с другой игнорировать слова Камтора тоже было нельзя. Поэтому князь обо всем рассказал сыну Витовту. Однако тот принял сторону Егайла и сказал, «Не верь тому, не думаю, чтобы это так было, потому что он со мной живет в дружбе», и сказал бы мне. Егайла же тем временем помогал своему главному союзнику Скиргала в подавлении восстания в Полоцке. Причем непосредственное участие в этом деле приняли крестоносцы. Это возмутило Кейстут, и он сказал Витовту о недовольстве политикой Егайла, он прежде нанес мне большой урон. Отдал мою племянницу, а свою сестру за холопа, я хорошо знаю, что теперь он вступил в сговор с немцами против нас. А третьим и третий раз воем с немцами, а он с ними полоск добывает, который принадлежит моему сыну, а твоему брату, Андрею Горбатому. Это уже второй знак его неприязни к нам. Уже этим совершенно ясно показано, что они вместе с немцами стали против нас. Но Витов остался при своем мнении. Он не хотел верить в том, что Егайла способен на предательство. Поскольку поддержкой сына заручиться не удалось, Кейс тут решил действовать самостоятельно. И пока Егайла подавлял мятеж в Полоцке, он нанес удар. Причем сначала старый князь пошел на хитрость. Он повел войска в Пруссию, но затем резко повернул их на Вильну. Витовт был против конфликта с Егайла, поэтому в том маневре участия не принимал. Вильна, которая не ждала войны, оказалась беззащитной перед войском старого князя. И город оказался в его руках, так же, кстати, как и сам Егайла, которого удалось захватить в плен. 
В Вильнике Стут нашел и подтверждение слов Камтура, и своих подозрений, в виде Давидишковского договора. Вскоре в город прибыл и Витовт. Несмотря на доказательства предательства Егайла, именно он способствовал тому, чтобы старый князь не казнил своего племянника. Вообще за интриги Егайла удалось отделаться, по большому счету, лишь легким испугом. Единственное, чем по-настоящему серьезным пришлось расплатиться Егайла, так это собственной властью. Кистут потребовал от него в письменном виде признать себя великим князем Литвы. Поскольку выбора у пленника не было, он это сделал. Вскоре Егайла оказался на свободе. Благородный и великодушный князь, понятно, что под влиянием Витовта, отдал племяннику Крево и Витебск, то есть, его изначальную локацию. Оставшись один, власть Кейстута признал и Скиргала, после чего снял осаду с Полоцка. И Андрей вернулся в свою вотчину. Правда, предварительный он признал власть старого князя. Этому же примеру последовали и все остальные родственники. Утвердившись на литовском троне, Кейстут наладил отношения с московским княжеством, пойдя на территориальные уступки. Обезопасив себя, великий князь взялся за крестоносцев. Совершив несколько успешных операций, литовцы добрались до берегов Алё и Прегеля. Немцы, конечно, попытались нанести ответный удар, разорив земли Кейстута. Но их натиск был отбит войсками Витовта. И если ситуация на внешней арене складывалась для великого князя удачно, то на внутренней намечался серьезный кризис. Подавляющее большинство родственников Кейстута, хотя и признала его великим князем, сложившейся ситуацией в стране было недовольно. Каждый из них хотел особых к себе отношений. Первым на тропу войны вышел князь Карибут, сидящий в Новгороде Северском. Ваидила, который находился у истоков бунта, планировал вывернуть все с максимальной выгодой для себя и еще сильнее укрепить свое влияние на великокняжеский престол. Но планом не суждено было осуществиться. Его взяли в плен и вскоре казнили. На этом, собственно, успехи Кейстута и закончились. Сначала его войско было разбито армией Карибута, а затем новый мятеж вспыхнул уже в Вильне. Восстание возглавил местный купец Ганули, который сумел объединить не только сторонников Егайла, но и изначально нейтральных торговцев. Дело в том, что Кистут ввел ряд серьезных ограничений на торговлю с немцами, чем вызвал гнев у обширной немецкой общины города. Правда, есть версия, что мятеж был спланирован и организован непосредственно самим Егайла, а Ганули, как и община, стали лишь орудием в его руках. Поскольку в Вильне позиции Кейстута оставались слабыми, то мятежники быстро сумели его захватить и перебили весь гарнизон. В дело попытался вмешаться Витовт, но его попытка завершилась провалом. Он был разбит под Вильней и вернулся в Траки. А Егайла беспрепятственно занял столицу. Вскоре на помощь молодому князю пришли тевтонские крестоносцы, которыми командовал маршал Конрад Готенштайн. Они направились к Трокам с севера, а Егайла вместе со Скиргала выдвинулись к главному городу Кейстута из Вильны. Витовт понимал, что в одиночку справиться с такими грозными противниками ему никак не удастся. Поэтому вместе с матерью покинул город. И вскоре траки были взяты, и Егайла отдал город Скиргала. После этого крестоносцы, достигнув поставленной цели, вернулись в Освояси. Кистут прибыл в Гродно, где и встретился с Витовтом. Первым делом он отправил свою жену в Берестень, а затем начал продумывать план действий. Выход у него был только один – отправиться в Жемантию и набрать там новое войско. А помощь военной кампании ему должны были оказать Витовт с армией из Гродно и единственный союзник Люберт из Волыни. Язычники не горели желанием ввязываться в междуусобную войну и принимать чью-либо сторону. Но Кистут надавил на самую болевую точку жемайтов их веру. Он предрек им христианизацию в случае победы Егайла. В начале августа 1381 года армии встретились у Трок. Несмотря на все усилия Кейстута, ему не удалось собрать войско равноценное силам Егайла и его союзников. Поэтому исход битвы был заранее всем известен, в первую очередь из-за жемайтов, которые хоть и встали под знамена Кейстута, но погибать за него не собирались. До полноценного сражения дела не дошло. В лагерь к старому князю прибыл с Киргала. Сначала он встретился с Витовтом и убедил его начать переговоры, мол, зачем зря проливать кровь, если все можно уладить дипломатическим путем. И тот согласился повлиять на отца. Выслушав их, Кистут принял, по факту, единственное неправильное решение в своей жизни начать переговоры с Егайло в лагере племянника. При этом Скиргала от лица Егайла дал старому князю гарантии безопасности. Но переговоров, конечно же, не было. Как только Кистут и Витовт оказались в лагере противника, их взяли в плен. А спустя несколько дней старый князь погиб. По официальной версии, которую продвигал Егайло, Кистут собственноручно покончил с собой. Но в эту легенду мало кто поверил. Вся княжеская верхушка Литвы была уверена, что кровь Кейстута на руках Егайла. 
старого князя похоронили в Вильне, причем по языческому обряду. Вместе с телом Кейстута на погребальном костре были сожжены его кони, орудия и драгоценности. Вот так не стало одного из самых сильных и влиятельных литовских князей, о котором хорошо отзывались даже его противники. Например, в хрониках Тевтонского ордена сохранилась такая запись, Кейстут был муж воинственный и правдивый. Когда он задумывал набег на Пруссию, то всегда извещал об этом предварительно маршала ордена и обязательно потом являлся. Если он заключал мир с магистром, то соблюдал его крепко. Если он считал кого-либо из братьев нашим человеком храбрым и мужественным, то оказывал ему много любви и чести. А вот что писал поляк Ян Длугаш, Кейстут, хотя язычник, был муж доблестный, среди всех сыновей Гедемина он отличался благоразумием и находчивостью, и что более всего делает ему чести, он был образован, человеколюбив и правдив в словах. В отличие от отца, Витовту удалось сбежать печальной участи. Ему удалось сбежать. Правда, за это своей жизнью пришлось расплатиться его матери Берутя. Вигант Марбурского писал о том, что после побега Витовта была убита Берута и два ее брата. Сын Кейстута обратился за помощью к Янушу Мазовице, кому мужу дануты. Но Януш ответил отказом. Такой же ответ Витовт услышал и от зимовита плод кого. И тогда, оказавшись в безвыходном положении, он обратился за помощью к Тевтонскому ордену. После этих событий в Великом княжестве Литовском вновь началась междуусобная война. Она продолжалась вплоть до 1389 года. И непосредственное участие во всех тех событиях принимали участие немецкие рыцари. В конце концов, в последней гражданской войне сильнее оказался Витовт. Между ним и Егайло было заключено соглашение на выгодных для обоих условиях. Так Витовт стал великим князем, а Егайло — верховным. Диархия просуществовала вплоть до 1430 года, когда Витовт умер. Звездочка, 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 теперь несколько слов о Беруте. Обойти стороной жену Кейс тут и нельзя. Дело в том, что после смерти, ее стали почитать как богиня, аналог христианской святой. Точно неизвестно, из какого племени происходила Берута. По одним данным из жемайтов, по другой из куронов. Зато известно, что она являлась жрицей, воедилоткой и хранительницей священного огня литовских языческих богов. По легенде, Берута, как служительница культа, не могла выйти замуж. Однако Кистут был иного мнения. Он похитил девушку, наплевав на ее обед без брачья. Они поселились в троках и сыграли пышную свадьбу. А Витовт являлся четвертым сыном Кейстута. Часовни на холме Беруты, конец 19 века, как было сказано выше, после побега Витовта, Егайло отыгрался на Беруте. Правда, есть версия, что женщина тогда не погибла, а вернулась в свое святилище, где и прожила еще несколько лет, поклоняясь языческим богам. Так или иначе, после смерти Беруты среди язычников ее культ обрел большую силу. Интересно вот что, в 1989 году на вершине холма в Паланге, названном в честь жены Кейстута, археологи обнаружили остатки святилища, датируемого xiv 15 веками. После христианизации Литвы святилище Беруты было разрушено, а на его месте появилась часовня Святого Георгия. Она, кстати, сохранилась до наших дней.